ஃபாலோவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள அமைத்திருங்க finger print exam 2018 max answer key date vandu 22 12 2018 part 1 ipo sama paarenga inda number kuduthirukanga seringla ivula periya number kuduthirukanga ethanai yelam en idu dhaan kanakku inda number varaikum kanakku adu explanation edu ethanai yelam en onbadam ennai mundi irukirathu endrum ethanai ஆறாம் எண்ணை பிண்டி இருக்கிறது என்றும் குறிக்கவும் இதுதான் கணக்கு சரிங்களா இப்ப ஒண்ணு இல்ல இங்க பாருங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா இப்ப இந்த தமிழ்ல கொடுத்திருக்கிறதுக்கும் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்கிறதுக்கும் ஒரு டிஃபரெண்ட் இங்கிலீஷ்ல படிச்ச உடனே டக்குன்னு புரியுற மாதிரி இருக்கு ஏன்னு கேட்டா இந்த இடத்துல அண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு கொடுத்திருக்காங்க மற்றும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த தமிழ்ல கொடுத்திருக்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல அந்த அந்த வேர்டை கொடுக்கல அதை கொடுத்துருந்தாங்கன்னு சொன்னா இது டக்குன்னு புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஓகே இப்ப நீங்களே அந்த இடத்துல மற்றும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துட்டு படிச்சு பாருங்க டக்குன்னு புரியும் ஓகே எத்தனை ஏழாம் எண் ஒன்பதாம் எண்ணை முந்தி இருக்கிறது ஏழாம் எண் ஒன்பதாம் எண்ணை முந்தி இருக்கிறதுன்னு கேக்குறாங்க அதாவது ஒன்பதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்கிற நம்பர்ல எத்தனை ஏழு வந்திருக்குன்னு கேக்குறாங்க அதான் ஒன் டைம் வந்திருக்கு இந்த ஒன்பதுக்கு முன்னாடி இருக்கு அடுத்த ஒன்பது எங்கன்னு தான் நம்ம பாக்கணும் இந்த ஒருக்கு ஒன்பது சரிங்களா இந்த ஒன்பதுக்கு முன்னாடி அடுத்தது ஏழு இன்னொரு முறை வந்திருக்கு அடுத்தது இங்க பாத்துட்டே வாங்க ஒன்பது எங்க இருக்கு இதோ இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஏழு இருக்குங்களா ஏழு இருக்கு ஓகே அடுத்தது ஒன்பது எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஒன்பது அதுக்கு முன்னாடி ஏழு இருக்குங்களா இல்ல இல்ல ஏன்னு கேட்டா அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு ரெண்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒன்பது வந்துருச்சு இது வந்து இந்த கணக்கோட சேர்ந்தது அப்பனா மூணு எண்கள் இருக்கு அந்த மூணு வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்காங்க மூணுன்னு நோட் பண்ணிக்காங்க அடுத்தது அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா எத்தனை ஆறாம் எண்ணை பிண்டி இருக்கிறது என்றும் குறிக்கவும் அதாவது எத்தனை ஆறாம் எண்ணை பிண்டி இருக்கிறதுன்னு கேட்டா ஒன்பதற்கு பின்னடி ஆறாம் எண் எத்தனை வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனாலதான் நான் இந்த இடத்துல மற்றும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து இப்ப படிச்சு பாருங்க படிச்சு பாருங்களேன் என்றும் எத்தனை ஏழாம் எண் ஒன்பதாம் எண்ணை முந்தி இருக்கிறது என்றும் மற்றும் எத்தனை ஆறாம் எண்ணை பிந்தி இருக்கிறது என்றும் குறிக்கவும் இப்ப புரியுதுங்களா அதனால இந்த இடத்துல மற்றும் ஒரு வார்த்தையை அவங்க விட்டுருக்காங்க சரி ஓகே இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆறாம் எண்ணை பிந்தி இருக்கிறது ஒன்பதுக்கு பின்னாடி எத்தனை ஆறு வருதுன்னு பாருங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப என்ன பண்ணணும் ஒன்பது நம்பர் தான் பாக்கணும் ஒன்பது அந்த நம்பருக்கு பின்னாடி ஆறு இருக்கா இருக்கு அப்பனா அதையும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா சும்மா ஆன்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஒன்பது <laughs> இது வந்து ஏழு வந்தது இது ஆறு வந்தது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிங்கன்னா அஞ்சு இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த சம் பாருங்க இரண்டாவது குறைவான எண்ணின் இரண்டாவது விகிதம் கீழே உள்ளவைகளில் எது என்று கண்டுபிடிக்கவும் இரண்டாவது குறைவான எண்ணின் அதாவது கொடுத்திருக்க நம்பர் இருக்குல்ல அந்த நம்பர்ல இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பர் எதுன்னு பாருங்க இதுதான் சின்ன நம்பர் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இது என்னன்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் சின்ன நம்பர் முதல் குறைவான எண் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன நம்பர் சரிங்களா அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா இரண்டாவது குறைவான எண்ணுன்னு சொல்றாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் சின்ன நம்பரா அப்படா செகண்ட் சின்ன நம்பர் எது இது இந்த நம்பரை பத்தி தான் இப்ப பேசுறாங்க இந்த கணக்குல இரண்டாவது குறைவான எண்ணின் இரண்டாவது விகிதம் கீழே உள்ளவைகளில் எது என்று கண்டுபிடிக்கவும் இங்க விகிதம் இங்க பக்கத்துல டிஜிட்டு கொடுத்திருக்காங்க விகிதத்துக்கும் டிஜிட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சோ இந்த வார்த்தையை இந்த இடத்துல தப்பு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தப்பான வார்த்தையை இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொடுத்திருக்காங்க என்ன கொடுத்திருக்கணும்னு கேட்டா 
இரண்டாவது இலக்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் சரிங்களா விகிதத்துக்கும் இலக்கம் சொல்ற விகிதம் சொன்னா ரேஷியோ ரேஷியோன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இல்ல டிஜிட் டிஜிட் சொன்னா இலக்கம் இரண்டாவது இலக்கம் இரண்டாவது இலக்கம்னா செகண்ட் டிஜிட் ஏது செகண்ட் டிஜிட் ஏதுன்னு கேட்டா ஏழு இப்ப இந்த இந்த இடத்துல வந்து இலக்கம்னு வச்சு படிச்சு பாருங்க ஆன்சர் புரியும் இரண்டாவது இலக்கம் கீழே உள்ளவைகளில் எது என்று கண்டுபிடிக்கவும் இரண்டாவது குறைவான எண்ணுன்னு சொன்னா இந்த நம்பர்னு சொல்லிட்டேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன நம்பர் இது செகண்ட் சின்ன நம்பர் இந்த நம்பர்ல இரண்டாவது இலக்கம் சொன்னா இதுதான் முதல் இலக்கம் இது இரண்டாவது இலக்கம் ஏழு ஏழு தான் ஆன்சர் இப்ப நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் சம்லையும் ஒரு வார்த்தை தப்பா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது சம்லையும் இது கண்டிப்பா தப்பு கொஸ்டினே தப்பு இது இந்த மாதிரி கொடுத்தது ஆனா இந்த இங்கிலீஷ்ல படிச்சு பாருங்க விச் ஆஃப் தாலோயிங் இஸ் த செகண்ட் டிஜிட் ஆஃப் த செகண்ட் லோயஸ்ட் நம்பர் சரிங்களா இங்க கரெக்டா டிஜிட் கொடுத்ததுனால கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாம என்ன ஒரு ரூல் ஒண்ணு என்ன இருக்குன்னு கேட்டா தமிழ்ல இருக்கிற கொஸ்டின் தப்பா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறது தான் முடிவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து தமிழ்ல தப்பாவே கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க சரிங்களா இத வந்து என்ன சொல்றது அதாவது இந்த மாதிரி கொடுத்தான்னு சொன்னா ரொம்ப குழப்பிட்டு இருந்துருவாங்க ரொம்ப போடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் கேட்டா இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கிறதையும் கொஞ்சம் வாசிச்சு பாருங்க சப்போஸ் புரியல அப்படின்னு சொல்ற பட்சத்துல இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கிறத வாசிச்சு பாருங்க இங்கிலீஷ்ல கண்டிப்பா கரெக்டா இருக்கும் இங்கிலீஷ்லயும் தப்பா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நாலு ஆன்சருக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்த சம் மூணாவது சம் பாருங்க இரண்டாவது அதிகபட்ச எண்ணின் முதலாவது மற்றும் மூணாவது விகிதத்தின் இந்த இடம் தான் அந்த சம்ல என்ன தப்பு பண்ணிருந்தாங்களோ அதே சேம் தப்பு மூணாவது இலக்கம் இரண்டாவது அதிகபட்ச எண்ணின் முதல் அதிகபட்ச எண் எது இதுல இதுதான் முதல் அதிகபட்ச எண் இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் அதை விட அடுத்த இது இந்த நம்பர் இதுதான் வந்து இந்த நம்பரை பத்தி தான் பேசுறாங்க இப்ப இந்த கணக்குல இரண்டாவது அதிகபட்ச எண்ணின் முதலாவது இதான் முதலாவது முதலாவது மற்றும் மூன்றாவது விகிதம் கிடையாது இலக்கம் தப்பா கொடுத்திருக்காங்க முதலாவது மற்றும் மூன்றாவது இலக்கத்தின் கூட்டு தொகை கீழே உள்ளதில் கண்டுபிடிக்கவும் முதலாவது எண் என்ன ரெண்டு மூன்றாவது என்ன ஏழு இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன நயன் இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா ஓகே அடுத்த சம் பாருங்க ஓகே இந்த மாதிரி சம்மு இந்த இந்த சம் மாடலை நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சம்மு வந்தாலே போர்ட் மாஸ் ரூல் நீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ஏன் கேட்டா ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள நம்ம ரெண்டு சம் போடணும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா உடனே போர்ட் மாஸ் ரூல் போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அதாவது அந்த வள்ளல் பெயர் கூட கர்ணன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் மொழி பசங்க படிச்சிருப்பீங்க அந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா அடைப்புக்குறி அந்த வள்ளல் வள்ளல்னா வகுத்தல் பெயர் பெருக்கல் கூட கூட்டல் கர்ணன் தான் கழித்தல் சரிங்களா அதுதான் இந்த ரூல் போர்ட் மாஸ் பினா பிராக்கெட் ஓனா ஆஃப் ஆஃப் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இல்லு தமிழ்ல இல்லுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒன்னு பை ரெண்டில் ஒன் பை டூ ஆஃப் அப்படின்னு வரும் ஒன் பை ஒன்னு பை ரெண்டில் அப்படின்லாம் ஒன் ஒன் பை டூ ஆஃப்னு வரும் அந்த ஆஃப் தான் இந்த இது ஓகேங்களா பினா பிராக்கெட் ஓனா ஆஃப் டினா டிவைட் எம்னா மல்டிபிள் ஏனா அடிஷன் எஸ்னா சப்ராக்ஷன் சரிங்களா இப்ப இந்த சம்மா பாருங்க இந்த சம்மா பார்த்த உடனே நீங்க இதை எழுதிக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது இப்ப என்னன்னு கேட்டா பெருக்கல் என்பது மைனஸ் எனவும் பிளஸ் என்பது டிவைட் எனவும் டிவைட் என்பது மல்டிபிள் எனவும் மைனஸ் என்பது பிளஸ் எனவும் அமைந்தால் அதாவது கொடுத்துருக்க சிம்பல இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க எக்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் மைனஸ் சி சாரி எக்ஸ் சொல்ற பாருங்க மல்டிபிள் மல்டிபிள் சிம்பல் ஸ்டாண்ட் ஃபார் மைனஸ் அடிஷன் சிம்பிள் ஸ்டாண்ட் ஃபார் டிவைட் டிவைட் சிம்பிள் ஸ்டாண்ட் ஃபார் மல்டிபிள் சப்ராக்ஷன் சிம்பிள் ஸ்டாண்ட் ஃபார் அடிஷன் ஓகே அந்த மாதிரி மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சம்ம போடும் போது இங்க நீங்க கொஷின் பேப்பர்ல பாக்குறீங்கல்ல அப்பவே வந்து அந்த இடத்துலயே மாத்திக்கோங்க ஏன்னு கேட்டா டைம் சேவ் பண்றதுக்கு இதுதான் ஐடியா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா இங்க மல்டிபிள் சிம்பிள் என்னவா மாறுது மைனஸா மாறுதா கீழே மைனஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த போர்ல இருந்து இந்த டூவை டிவைட் பண்ணீங்கன்னா டூ வந்துடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சிம்பிளை மாத்தாம அப்படியே எழுதிக்கோங்க பிளஸ் இந்த செவன் மைனஸ் நைன்ல இருந்து த்ரீய டிவைட் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ வந்துடும் சரிங்களா அடுத்தது போர்ட் மாஸ்டர் ரூல் பிரகாரம் என்னன்னு கேட்டா டிவைட் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது மல்டிபிள் 
மல்டிபிள் சிம்பிள் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க சிக்ஸ்டீன் டூவே மல்டிபிள் பண்ணும் அவ்வளவுதான் சிக்ஸ்டீன் டூ மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா டுவெல் பிளஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது போர்ட் மார் ரூல்ஸ் பிரகாரம் மல்டிபிளுக்கு அப்புறம் அடிஷன் சரிங்களா அதனால ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா ஓகே இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா நீங்க சும்மா அப்படியே கூடு இந்த சிம்பிளை மாத்திட்டு சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி உங்க குடுத்துற இவங்க குடுத்துருக்கிற பிரகாரம் இதை மல்டிபிள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செப்பரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அதுலயும் ஒரு ஆன்சர் வரும் அந்த ஆன்சரும் ஆப்ஷன்ல இருக்கும் புரியுதுங்களா ஆனா அது தப்பு ஏன்னு கேட்டா இந்த மாதிரி ரூல் இருக்கு போர்ட் மாஸ் ரூல் இத ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த மாதிரி வரும்போது போடணும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு செக் பண்ணதான் இந்த சம்மையை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்த சம் பாருங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷார்ட் ஒன்று சொல்லித்தரேன் மூன்று இயக்க எண்களின் எண்ணிக்கை என்ன த நம்பர் ஆஃப் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இஸ் நல்லா கவனிங்க மூன்று இயக்க எண்கள் இயக்க எண்கள் ஏதாச்சும் இதற்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா இந்த வார்த்தையும் கொஸ்டின் பேப்பர்ல தப்பா கொடுத்துருக்காங்க மூன்று இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை மூன்று இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை என்ன இதுதான் கொஸ்டின் ஏன்னு கேட்டா இது எப்படி சொல்றேன் கேட்டா இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இஸ் அவ்வளவுதான் அதனாலதான் சொல்றேன் எப்பயுமே சரி தமிழ் மீடிய பசங்களுக்கு ஏதாச்சும் கன்ஃபியூஷன் ஆச்சுன்னு சொன்னா ஏன்னா மூன்று இயக்க எண்கள் அப்படிலாம் கிடையாது அப்படி இல்ல அந்த மாதிரி உங்களால இது பண்ண ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுன்னு சொன்னா டக்குன்னு உடனே இங்கிலீஷ்ல இருக்க கொஸ்டினா வாசிச்சு பாருங்க சரிங்களா ஏன்னு கேட்டா இது தொடர்ந்து வந்த அஞ்சு கொஸ்டின் அஞ்சு கொஸ்டின்ல என்ன சொல்றது நாலு கொஸ்டின்ல மிஸ்டேக்கா இருக்கு புரியுதுங்களா சரி ஓகே அடுத்தது இனிமேட்டு வர எந்த போட்டி தேர்வா இருந்தாலும் சரி இது ரொம்ப நீங்க கேர்ஃபுல்லா இது பண்ணுங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா எப்பயுமே சரி டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல வரும்போது இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் நடக்குது சரிங்களா அது தெரிஞ்சு நடக்குதா தெரியாம நடக்குதான்னு தெரியல ஏன்னு கேட்டா உங்களோட டைம வந்து இது பண்றதுக்காக கூட இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்க இதை என்ன இயக்க என்ன அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சா போதும் ரெண்டு கணக்கு குண்டான ஆன்சர் போயிடும் சரிங்களா அதனால டக்குன்னு அடுத்தது உடனே இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சு பாருங்க அப்பதான் புரியும் இப்ப பாருங்க மூன்று இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க மொத்தமா இருக்கிற மூன்று இலக்க எண்கள் சரிங்களா மூன்று இலக்க எண் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நூறுல இருந்து ஹண்ட்ரட் இதுதான் மூன்று இலக்க எண்ல மிக சிறிய எண் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மூன்று இலக்க எண்கள்ல மிக பெரிய எண் பாத்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் சரிங்களா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா மொத்த மூன்று இலக்க எண்கள்னு சொன்ன உடனே தயவு செஞ்சு கூட்ட ஆரம்பிச்சிடாதீங்க சரிங்களா நூறுல இருந்து இருநூறு இருநூறுல இருந்து முந்நூறு முந்நூறுல இருந்து நானூறு டைம் வேஸ்ட் ஓகேவா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஷார்ட் கட் சொல்றேன் மூன்று இலக்க எண் நூறுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்களே அப்பனா நம்ம இந்த இந்த கடை மூன்று இலக்க எண்ணுடைய கடைசி எண் என்ன தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் எதை மைனஸ் பண்ணணும் கேட்டா மூன்று இலக்க எண்ணையே மைனஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இரண்டு இலக்க எண் என்னது வெறும் தொண்ணூத்தொன்பது அத மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் தொள்ளாயிரம் நீங்க கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி இதுதான் ஆன்சர் வரும் சரிங்களா இதுதான் இதோட ஆன்சர் இதுதான் இந்த ஷார்ட் கட் சரிங்களா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஷார்ட் கட் சம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட் ஆகுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் அடுத்த பார்ட் டூ போட போறேன் சரிங்களா அடுத்த சம்ஸ் போடுறோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் தேங்க்யூ